Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po Turecku. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaką rolę w tureckiej kulturze pełni ten symbol. Powiem Wam o tym, co to jest nazar, czy też złe spojrzenie, urok. Jak się według tureckich wierzeń ludowych przed tym urokiem chronić i czy jeżeli już zostanie ten urok na kogoś rzucony, to czy można go z tej osoby zdjąć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Oczywiście zanim przejdę do rzeczy, to chciałabym Was tylko prosić, żebyście do tych dzisiejszych omawianych treści podeszli z przymrużeniem oka. Jeżeli są wśród Was osoby, które do tego typu tematów podchodzą sceptycznie, tak jak i ja, to po prostu potraktujcie to jako ciekawostkę kulturową. Myślę, że warto ten temat zgłębić. Tym bardziej, że kiedy przyjeżdżacie do Turcji, to właśnie ten symbol możecie zobaczyć dosłownie wszędzie i taki koralik, czy też element dekoracyjny, biżuteryjny to coś, co najczęściej turyści przywożą z Turcji jako pamiątkę, czy też w prezencie dla kogoś. Więc myślę, że warto, żebyście wiedzieli, co ten symbol tak naprawdę znaczy. W języku polskim ten koralik nazywa się oko proroka. I właściwie nie wiem dlaczego, nie znalazłam żadnych informacji mówiących o tym, skąd wzięła się ta nazwa. W Turcji taka nazwa zupełnie nie funkcjonuje. Po turecku ten koralik nazywa się nazar bądziu. Bądziuk to właśnie po turecku po prostu koralik, a nazar to złe spojrzenie, zły urok. Czyli po prostu jest to koralik, który ma nas przed złym spojrzeniem chronić. I skąd takie wierzenie w ogóle w Turcji się wzięło? Od razu mogę Wam powiedzieć z góry, że nie ma to nic wspólnego z religią islamu. Wierzenia dotyczące rzucania uroków czy złego spojrzenia wzięły się w Turcji jeszcze z czasów przedislamskich, z czasów szamanizmu. I taki motyw oka i wierzenia w urok, złe spojrzenie przewijały się w różnych kulturach na przestrzeni wieków i do Turcji też w pewnym momencie dotarły. Ale jak do tego doszło, że Nazar Bądziu właśnie tak wygląda i że jest robione ze szkła? Z tego, co wyczytałam przygotowując się do tego filmu, to można powiedzieć, że stolicą właśnie oka proroka, skoro już mamy po polsku tak to nazywać, jest miasto Izmir. Jeżeli kiedyś w Izmirze byliście, to zauważyliście, że w takich charakterystycznych, turystycznych punktach miasta jest ustawiony napis Izmir, przy którym można sobie zrobić zdjęcia i koło tej nazwy Izmir jest też właśnie Nazar Bądziu. Dlaczego? Na terenie prowincji Izmir do tej pory istnieje wieś Nazarköy, w której wyrabiany jest właśnie ten koralik ręcznie, tradycyjnie, od wielu lat. Więc jeżeli będziecie w Izmirze, to jest szansa, że właśnie uda Wam się kupić taki oryginalnie, ręcznie robiony koralik, a nie taki produkowany fabrycznie. W tej chwili w tamtej wsi cały czas koraliki te produkowane są w taki sposób, że w specjalnym piecu roztapiane jest szkło, do którego dodawany jest barwnik i w ten sposób właśnie te koraliki powstają. A cała tradycja przyszła do Izmiru w momencie, kiedy na tamte tereny przybyli Egipcjanie. Egipcjanie, mistrzowie w wyrabianiu różnych elementów dekoracyjnych właśnie ze szkła. I tak to się właśnie zaczęło. Na początku na Zarbonżu to była zwykła szklana kulka barwiona na kolor niebieski tlenkiem miedzi, a później zaczęła przybierać właśnie taką formę, najczęściej ma kształt okrągły albo kształt łezki i mamy tutaj kolory granatowy, biały, jasno-niebieski i w środku czarna kropka. Możecie też się spotkać z wersją z żółtym kolorem w środku. Chociaż tak naprawdę teraz można spotkać już te koraliki w przeróżnych kształtach i w przeróżnych kolorach, ale właśnie taki jest najbardziej tradycyjny. Ale jak ten koralik w ogóle ma działać? Jak on ma nas chronić przed złym spojrzeniem? Jeżeli oczywiście w działanie talizmanów wierzymy. 
Otóż okazuje się, że Nazar Bonju będzie działać tylko wtedy, kiedy zostaniemy nim przez kogoś obdarowani, a nie wtedy, kiedy kupimy go sobie sami. Mało tego, osoba, która nam ten koralik podaruje, musi mieć dobre intencje. A więc załóżmy, że dana osoba miała wobec nas dobre intencje i podarowała nam taki koralik, na przykład w formie bransoletki. Nosimy tą bransoletkę. I w pewnym momencie zauważamy, że koralik pęka i bransoletka nam się rozpada, spada na podłogę. To oznacza, że Nazar Bądź spełnił swoją funkcję, ochronił nas przed złym spojrzeniem. Zła energia e, została w nim skumulowana, co spowodowało jego pęknięcie. Czy Turcy w to wierzą? Czy faktycznie obdarowują się tym oto koralikiem w celu e, uchronienia najbliższych przed złym spojrzeniem. Myślę, że wciąż bardzo duża część społeczeństwa w to wierzy, chociaż niektórzy traktują to po prostu jako element kultury tureckiej, element dekoracyjny. Najczęściej daje się Nazar Bądziu w prezencie dla nowonarodzonych dzieci. To coś takiego jak u nas czerwona wstążeczka dla noworodków. Dla młodej pary, czy też na przykład jako prezent na nowe mieszkanie, czy przy kupnie nowego samochodu. W takich sytuacjach najczęściej właśnie ten koralik się w Turcji podarowuje. No dobrze, ale skąd to złe spojrzenie? A więc według tutejszych wierzeń ludowych urok można rzucić na daną osobę celowo, ale też zupełnie przypadkiem. Podobno też... Najmocniejszy urok rzucają osoby, które mają niebieskie oczy. Dlatego też myślę, że ta barwa tutaj nie jest przypadkowa. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Spotykacie na ulicy znajomą z dzieckiem. Niedawno urodziła to dziecko. Widzicie je w wózku i zachwalacie, jakie piękne, jakie śliczne dziecko i gratulacje. Wtedy właśnie przypadkiem możecie rzucić na to dziecko urok. Może gdzieś tam troszeczkę zazdrościcie, może za bardzo zachwalacie. Żeby temu zapobiec, oczywiście nie chcemy tego zrobić, prawda? To wierzy się w Turcji, że najlepiej po prostu po takim zdaniu z pochwałami dodać słowo maszalla. Maszalla ciężko przetłumaczyć na język polski, ale no, oznacza mniej więcej to, co chwała Bogu. Bogu niech będą dzięki. To ma właśnie zapobiec urokowi. Można też powiedzieć jeszcze dwa inne zdania. Allah Nazardan Korsun, czyli niech Bóg Ciebie ochroni przed złym spojrzeniem, albo Nazar Tejmesyn, czyli niech Cię złe spojrzenie nie dotknie. Te wszystkie zwroty, nazwy, które Wam dzisiaj podaję, zapiszę Wam też w przypiętym komentarzu, tam możecie sobie zajrzeć, żeby łatwiej Wam było zapamiętać na później. Ale co jeśli żadne słowa maszalla, żadne cmokanie i żadne talizmany nie zadziałają i na kogoś faktycznie zostanie rzucony urok? Czy można ten urok jakoś odczynić? Tak, jest w Turcji taka tradycja, znowu wywodząca się z szamanizmu, z wierzeń ludowych. Jest to tradycja dość, myślę, kontrowersyjna pod tym względem, że według mnie chyba nie jest do końca bezpieczna. Dlaczego? Ta tradycja nazywa się po turecku kurszun dekme i w wolnym tłumaczeniu na polski jest to polewanie ołowiem. No i a ołów, jak wiemy, jest trujący, więc stąd tutaj trochę moje obawy. Ale jak to w ogóle wygląda? Jeżeli stwierdzi się, że w danej rodzinie na kogoś został rzucony urok, to wzywana jest pani, która się odczynianiem uroków zajmuje. Przychodzi ona z kawałkiem ołowiu. Ołów jest roztapiany w ogniu, najczęściej w jakimś metalowym naczyniu, Hochelce. Osoba, na którą rzucono urok, siada na podłodze. Zakrywana jest jej głowa jakąś chustą. Nad jej głową trzymane jest naczynie z zimną wodą i ten roztopiony w ogniu gorący ołów wlewany jest do tego naczynia. No i oczywiście w zetknięciu z zimną wodą zastyga, przybiera jakiś kształt. Mi się to kojarzy z naszymi wróżbami z lanego wosku w Polsce. Podczas całego tego zabiegu, tak to nazwijmy, odmawiana jest też modlitwa. Mogą też znajdować się różne elementy metalowe, na przykład nóż czy też nożyczki. I 
to wszystko ma na celu właśnie odczynienie uroku. Jak już ten ołów zastygnie, przybierze jakiś kształt, to pani odczyniająca urok wyciąga ten ołów i wyczytuje z niego, jaki to był urok, kto ten urok rzucił, z jakiego powodu. I to właściwie tyle. To ma nam pomóc. Pierwszy raz o tej tradycji usłyszałam od babci Nuriego. Ona wierzy, że taki zabieg faktycznie przynosi pozytywne rezultaty. Ja oczywiście jestem do tego nastawiona sceptycznie, raczej traktuję to jako ciekawostkę kulturową, ale no, myślę, że jest to bardzo ciekawe i ja też ciekawa jestem, czy kiedykolwiek o tej tradycji słyszeliście. Dajcie znać w komentarzach i napiszcie mi też, czy wierzycie w moc talizmanów. Albo jeżeli byliście kiedykolwiek w Turcji, to czy zakupiliście sobie Nazar Bonju? Jeśli tak, to w jakiej formie? I czy zachowaliście ten Nazar Bonju dla siebie? Czy może kogoś nim obdarowaliście? Um, a jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to odczynianie uroku, o którym Wam tutaj wspomniałam, wygląda, to w przypiętym komentarzu też Wam podam linki do dwóch filmików, które znalazłam na YouTubie. One są niestety w języku tureckim ale są bardzo króciutkie i wyraźnie pokazują to wszystko, co Wam tutaj opowiedziałam i nie musicie znać języka tureckiego, żeby zrozumieć, co tam się wszystko dzieje po tym, jak już Wam tutaj o tym opowiedziałam. Także tam sobie zajrzyjcie, bo myślę, że to jest ciekawe. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawiajcie kciuki w górę, a my widzimy się znowu za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Gryszyrys!